हेलो स्टूडेंट्स हेयर और नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लास सेवन चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था आज हमारा है क्या राइटिंग सेक्शन ठीक है आज हमने रिटर्न वर्क करना है तो न्यूट्रिशन इन प्लांट हम स्टार्ट करेंगे वर्ड मीनिंग्स से ठीक है वर्ड मीनिंग्स यू हैव टू राइट ऑन योर फेयर कॉपी वर्ड मीनिंग ओके वर्ड मीनिंग हमने लिखनी है योर फर्स्ट वर्ड इज ऑटो ट्रॉप्स ऑटो ट्रॉप्स ऑटो ट्रॉप्स मीन ऑर्गेनिजम्स organisms that can produce can produce they are own food their own food autotrophs organisms that can produce their own food और हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें सौ पोषक और सौ पोषी सौ स्वपोषक और स्वपोषी ओके नाउ नेक्स्ट वन इज क्लोरोफिल और नेक्स्ट वर्ड इज क्लोरोफिल 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 क्या होता है ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द एलगी इन द एलगी एंड प्लांट्स और सम एलगी एंड प्लांट्स ठीक है एलगी एंड प्लांट्स ग्रीन पिगमेंट्स फाउंड इन द एलगी एंड प्लांट्स और इसे हिंदी में क्या कह देते हैं क्लोरोफिल को पर्ण हरित क्या कह देते हैं पर्ण हरित ओके नाउ नेक्स्ट वन Next one is heterotrophs. H E T E R O T R O P H. Heterotrophs. Heterotrophs means organisms. That organisms that cannot produce cannot produce cannot produce their own food or its own food their ओन फूड इसे हिंदी में क्या कहा जाता है पर पोषित पर पोषित ओके पर पोषित हाइड्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड आर नोन एज हाइड्रोट्रॉप्स एंड हिंदी मीनिंग ऑफ हाइड्रोट्रॉप्स इज पर पोषित नेक्स्ट वन इज इंसेक्टिवोरस I N S E C T I V O R O U S insectivorous insectivorous means insect 
eating plants हिंदी में क्या कहा जाता है कीट भक्षी यानी कि इंसेक्ट्स को खाने वाले प्लांट्स ओके नाउ नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिएंट्स एन यू टी आर आई ई एन टी न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स मींस अ सब्सटेंस that provide that provide nourishment essential for the essential for the maintenance of life maintenance of life for growth हिंदी में क्या बोल देते हैं न्यूट्रिएंट्स को हमने पहले भी पढ़ा है ना पोषण सॉरी इट्स नॉट पोषण इट्स पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स है ना न्यूट्रिशन हमारा पोषण होता है ना न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व ओके इट्स पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स मींस पोषक तत्व न्यूट्रिशन मींस पोषण ओके नाउ नेक्स्ट वन इज अवर एन यू टी आर आई टी आई ओ एन न्यूट्रिशन ओके दिस वन इज न्यूट्रिएंट्स अ सब्सटेंस और ग्रुप ऑफ सब्सटेंस वी कैन आल्सो से सब्सटेंस दैट कैन प्रोवाइड नरिशमेंट एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ फॉर ग्रोथ इसे क्या बोल देते हैं पोषक तत्व कुछ भी हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट फैट लिपेज है ना एंड न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या होता है द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द प्रोसेस ऑफ providing or or obtaining providing or obtaining the food necessary for health necessary for necessary for health and growth okay nutrition the process of providing or obtaining the food necessary for health and growth and what is the hindi meaning meaning of nutrition पोषण दिस वन इज पोषण ओके नाउ नेक्स्ट वन इज पैरासाइट पैरासाइट ओके पैरासाइट को क्या बोलते हैं एनऑर्गेनिज्म एनऑर्गेनिज्म by which an organism that that leaves 
in or on an organism that lives in or on an organism of another species hindi mein kya bolte hain what is the hindi meaning of parasite par jeevi par जी ठीक है आप देखिए फर्स्ट हमने क्या किया ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड सौ पोषक क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन द एल्गी एंड प्लांट्स पर्णहरित हाइड्रोट्रॉप्स हाइड्रोट्रॉप्स मीन्स ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड परपोषित इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स कीट भक्सी न्यूट्रिएंट्स अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ फॉर ग्रोथ पोषक तत्व न्यूट्री न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑप्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ एंड हिंदी मीनिंग इज पोषण नाउ नेक्स्ट वन इज पैरासाइट एन ऑर्गेनिज्म दैट लीव इन और ऑन एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अनदर स्पीसीज एंड हिंदी मीनिंग इज पर जीवी ओके आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो नाउ नेक्स्ट वर्ड इज फोटो सिंथेसिस नेक्स्ट वर्ड इज फोटो सिंथेसिस फोटो सिंथेसिस द प्रोसेस द प्रोसेस बाय विच द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स green plants and green plants and some other organism some other organism use sunlight water sunlight water and carbon dioxide to synthesize to synthesize to synthesize nutrients or its own food okay हिंदी में क्या बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस को प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण ओके प्रकाश संश्लेषण नाउ नेक्स्ट वन इज सेप्रोट्रॉप्स सेप्रोट्रॉप्स Saprotrophs means an organism that feed on feed on or 
feet on earth derives derives nourishment derives nourishment from from decaying decaying means sade wali cheeze jo hoti hain a y i n g decaying organic matter organic मैटर ओके तो इनको क्या बोल देते हैं मृत पोषित जो कि सड़ी गली और मरी चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए तो उसे क्या कह देते हैं मृत पोषित ओके सैप्रोट्रॉप्स नाउ नेक्स्ट वन इज स्ट्रोमेटा एस टी ओ एम ए टी ए स्ट्रोमेटा स्ट्रोमेटा मीन्स अ टाइनी फोर इन अ प्लांट लीफ प्लांट लीफ सराउंडेड बाय सराउंडेड by a pair of guard cell inhe kya keh dete hain randhra तो ये हमारी क्या थे कुछ कीवर्ड्स थे कुछ वर्ड मीनिंग्स थे जिनको कि जिनकी मीनिंग हमने फाइंड करी जिनकी मीनिंग हमने लिखी ऑटोट्रॉप्स क्लोरोफिल हाइड्रोट्रॉप इंसेक्टिवरस न्यूट्रिन न्यूट्रिशन पैरासाइट फोटोसिंथेसिस सैप्रोट्रॉप्स एंड स्टोमेटा ठीक है नाउ अब हम करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स ओके इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स है ना फिर हम बुक फिलिंग करेंगे बुक में भी जो फिल करने हैं हमने तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स हम करते हैं एक्सरसाइज में आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं सो हे योर फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन Why do organisms need to take food? Why do organisms need to take food? To take food. खाना खाने की क्यों जरूरत है ऑर्गेनिजम्स को तो अब इसका आंसर हम लिखेंगे आंसर है ऑल ऑर्गेनिजम्स require energy for their life processes and plants all organisms require energy for their life processes plants prepare their food plant 
plants prepare their food and acquire nutrients from soil comma air comma water and sunlight on the other hand on the other hand animals on the other hand animals need to get food need to get food from either plants from either plants or other animals all organisms require energy for their life processes plants prepare their food and acquire nutrients from soil air water and sunlight on the other hand animals need to get food from either plants or other animals ya to plants se chahiye ya dusre janwaron se hence hence animals need to take animals need to take food to acquire to acquire nutrients and nutrients and energy now question number 2 डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोड्रॉप पैरासाइट और सेप्रोड्रॉप के बारे में डिफ्रेंशिएट आपने करना है ठीक है बिटवीन अ पैरासाइट and a and a saprotrop so aapne column banana hai ek side likhiye saprotrop On either side, parasite. Okay, so saprotroph ke niche likhiye acquire nutrients from A C Q U I R E acquire nutrients 
from that and that and decaying matter. Decaying matter. Example Fungi. Okay. Now next one is parasite. Parasite leave on Parasite leave on or in a host and get its food at the expense of its host example round worm okay example is round worm now now next question is Question number three. How would you test the presence of how would you test the presence of how would you test the presence of starch in leaves? Starch in leaves. So, here your answer. Answer is... The presence of starch in leaves The presence of starch in leaves can be tested by by iodine test iodine o d i n e iodine test ठीक है iodine test हम करते हैं when we हमने experiment भी पढ़ा था ना two potted plant लेके तो वही वाला हमने करना है वैसे ही आपने उसे recall करना है when we remove when we remove chlorophyll when we remove chlorophyll from leaf chlorophyll from leaf by boiling by boiling 
it in alcohol alcohol and then and then put two drops of two drops of iodine solution iodine solution comma its color change to blue और black भी आपको देख सकता है ठीक है color change हो जाता है और blue दिखाता है okay color change to blue which indicate the which indicate the presence presence of starch okay now next question is question number 4 Give a give a brief description description of the process. of synthesis of food in green plants here your answer The green plants have the green plants have chlorophyll the green plants have chlorophyll in the leaves in the leaves the leaves use the leaves use carbon dioxide and carbon dioxide ko kaise indicate karte hain co2 okay co2 carbon dioxide carbon dioxide and water to water to make food make food in the presence of in the presence of sunlight And the reaction, reaction of photosynthesis. आप कैसे reaction दिखाएंगे? Reaction के लिए आपने लिखना है CO2 और bracket में लिख देंगे 
कार्बन डाई ऑक्साइड ओके सी ओ टू प्लस वॉटर सी ओ टू प्लस वॉटर और ये क्या देगा इसके ऊपर लिख लीजिए एरो के ऊपर सनलाइट एरो के नीचे लिखेंगे क्लोरोफिल और क्या प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन यही होती है ना फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल क्या देते हैं प्रोडक्ट गिव्स प्रोडक्ट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ओके सो नाउ योर फिफ्थ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट्स आर plants are the ultimate source of ultimate source of food so aap ise kaise dikha sakte hain na dekhiye sabse pehle aap likhenge सोलर सोलर एनर्जी ठीक है फिर एक एरो लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ग्रीन प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स और इसे एक बॉक्स में बंद कर लीजिए आप अपने हिसाब से इसे कलरफुल भी बना सकते हो ओके आप अलग अलग कलरफुल पेन का या स्केच का यूज़ करके भी इसे बना सकते हैं ग्रीन प्लांट्स नेक्स्ट वन इज हर्बी वर्ड हर्बी वर्ड्स फिर इसे भी दूसरे बॉक्स में बंद कर दीजिए नेक्स्ट कार्निवर इसे भी बॉक्स में बंद कर दीजिए ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं सोलर एनर्जी ट्रैप कर ली जाती है ग्रीन प्लांट्स के थ्रू फिर जो ये खाना बनाएंगे प्लांट्स हर भी वो फिर कार्निवर्स आते हैं ना और इन तीनों के ही जब पे क्या हो जाएगा डिकम्पोजर सोलर एनर्जी के थ्रू सनलाइट के थ्रू ग्रीन प्लांट्स को खाना मिला ग्रीन प्लांट्स के थ्रू हर वर्स को मिला हर वर्स के थ्रू कार्निवर्स को मिला और ग्रीन प्लांट्स हर वर और कार्निवर्स तीनों के ही थ्रू किसको मिला डिकम्पोजर्स को खाना मिला ठीक है डिकम्पोजर और डिकम्पोजर्स आप यहाँ पे लिख लीजिए आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो यानी कि अलग अलग कलरफुल डायग्राम भी आप इसमें स्केच भी आप उसमें बना सकते हैं ठीक है थीके? तो हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए नाउ हेयर बुक फिलिंग हमने अब क्या करनी है बुक फिलिंग करनी है ठीक है नाउ ओपन योर बुक नाउ हेयर योर क्वेश्चन नंबर सिक्स फिल इन द ब्लैंक्स जो खाली 
दिया है आपको इसमें आपने फिल करना है ठीक है तो क्या है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज दे ओन फूड तो ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा जाता है और क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं तो ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स तो मेरे साथ आपने फिल करना है इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे ऑटोट्रॉप्स ए यू टी ओ टी आर ओ पी एच एस ऑटोट्रॉप्स ओके नाउ सेकेंड वन इज B. The food synthesized by the plant is storage. जो खाना प्लांट सिंथेसाइज करते हैं बनाते हैं किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है हमने पढ़ा है ना स्टार्च यस एस टी ए आर सी एच स्टार्च ओके फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉप्स सेकेंड वन इज स्टार्च थर्ड वन इज इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो सनलाइट है सोलर एनर्जी है एक पिगमेंट के थ्रू कैप्चर की जाती है और उस पिगमेंट का नेम क्या है क्लोरोफिल अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको स्पेलिंग भी बता रही हूँ C H L O R O P H Y L L ओके इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल क्लोरोफेल तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जिस पिगमेंट का यूज होता है जो सन सोलर एनर्जी को सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल नाउ नेक्स्ट वन डी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं या क्या रिलीज करते हैं तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड C A R B O N कार्बन D I D I O X I D E कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज क्या करते हैं इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन तो यहाँ पे लिखोगे ऑक्सीजन O X Y G E N ऑक्सीजन ओके तो फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉप्स ए यू टी ओ टी आर ओ पी एच एस ऑटोट्रॉप सेकेंड वन इज स्टार्च एस टी ए आर सी एच थर्ड वन इज क्लोरोफिल सी एच एल ओ आर ओ पी एच वाई डबल एल फोर्थ वन इज कार्बन डाइऑक्साइड सी ए आर बी ओ एन टी आई ओ एक्स आई डी ई कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ओ एक्स वाई जी ई एन नाउ हेयर योर क्वेश्चन नंबर सेवन नेम द फॉलोइंग तो आपने इनके नेम बताने हैं फर्स्ट वन अ पैरासिटिक प्लांट्स विथ येलो सिलेंडर एंड ट्यूबलर सिस्टम तो एक पैरासिटिक प्लांट का नेम आपने बताना है जो कि येलो कलर का होता है सिलेंडर होता है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसका होता है तो उसका नाम क्या होता है कैसकेटा कैसकेटा तो इसके आगे क्या लिखोगे सी यू एस सी यू टी ए C U S C U T A. Okay. Now next one is a plant that has both autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. तो इसे क्या बोलते हैं जो autotroph भी होता है और heterotroph nutrition भी show करता है तो हमने पढ़ा था ना plant is pitcher plant. P I T C H E R pitcher Plant, P L A N T. This is pitcher plant. P I T C H E R pitcher, P R P L A N T plant. Third one is the pores through which leaves exchange gases. कौन से pores होते हैं जिनके through leaves gases exchange करती है? तो वो क्या होते हैं? Stomata. S T O M A T A S T O 
एम ए टी ए स्टोमेटा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट टिक द करेक्ट आंसर टिक द करेक्ट आंसर अमरवेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमरवेल किसका एग्जाम्पल है मैंने आपको पढ़ाया था हमारे चैप्टर में आया था ना ऑटोट्रॉफ पैरासाइट सेप्रोट्रॉफ और होस्ट फोर्थ वन इज होस्ट तो किसका एग्जाम्पल होता है अमरवेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट क्योंकि वो क्या करती है किसी और की बॉडी में जाके पूरा क्लाइंबर्स जैसे होते हैं वैसे चले जाती है ना किसी भी पेड़ में तो इसे क्या बोल देते हैं सेकेंड आंसर इज सेकेंड पैरासाइट नेक्स्ट बी द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट को ट्रैप करके उनको फंसा के उसे खाता है कौन सा प्लांट होता है कैसकेटा चाइना रोज पिचर प्लांट एंड रोज तो आंसर इज पिचर प्लांट ओके नाउ नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द आइटम्स गिव इन कॉलम वन विथ दो इन कॉलम टू तो आपने क्या करना है कॉलम वन को कॉलम टू से मैच करना है सुटेबल आंसर्स के साथ तो क्लोरोफिल क्लोरोफिल हमें कहाँ मिलता है बैक्टीरिया में मिलता है नहीं हाइड्रोट्रॉप्स में भी नहीं मिलता पिचर प्लांट में क्लोरोफिल लीफ में क्लोरोफिल मेन जगह क्या होता है लीफ तो हमें कहाँ मिलती है क्लोरोफिल कहाँ मिलता है लीफ में तो इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट का आंसर लीफ ओके तो आप एरो लगाइए मैच कीजिए इसे लीफ ओके नाव नाइट्रोजन नाइट्रोजन को कौन लेता है या नाइट्रोजन कहाँ मिलती है नाइट्रोजन कौन फिक्स करते हैं बैक्टीरिया फिक्स करते हैं ना तो इसको हम यहाँ बैक्टीरिया और कौन सा बैक्टीरिया था राइजोबियम बैक्टीरिया नेक्स्ट वन इज अमरवेल हमने ऊपर भी पढ़ा अमरवेल क्या होता है पैरासाइट तो इसको इससे मैच कर दीजिए पैरासाइट से एनिमल्स एनिमल्स आर हाइड्रोट्रॉप्स एंड इंसेक्ट्स इंसेक्ट को कौन ईट करता है कौन फीट करता है पिचर प्लांट तो इसको इससे मैच कर दीजिए तो क्लोरोफिल लीफ में होता है नाइट्रोजन बैक्टीरिया फिक्स करते हैं अमरवेल पैरासाइट होता है एनिमल्स हेटोट्रॉप्स होते हैं और इंसेक्ट्स पिचर प्लांट इंसेक्ट को जो ट्रैप करके खाता है वो पिचर प्लांट ठीक है अब नाव यो क्वेश्चन नंबर टेन मार्क T if the statement is true and F if it is false. अगर आपको लगता है कि ये true है तो आप T पे mark कीजिए और अगर आपको लगता है कि ये false है तो आप F पे mark करेंगे ठीक है So here your first question. Carbon dioxide is released during photosynthesis. तो क्या photosynthesis के time पे carbon dioxide release होती है No, it's false. So tick करेंगे कहाँ एफ ए क्योंकि रिलीज क्या होती है ऑक्सीजन रिलीज होती है ठीक है नेक्स्ट प्लांट्स विच सिंथेसाइज दे ऑफ फूड देम सेल्फ आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप तो ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं तो ट्रू है या फॉल्स फॉल्स उन्हें तो हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं ना तो ये तो क्या हो गए एटोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन यस प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है प्रोटीन नहीं मिलता है ना तो इसको क्या करें प्रोटीन मिलता है ना हमने पढ़ा था कि स्टार्च के अलावा भी यहाँ पे क्या होता है प्रोटीन वगैरह मिलता है लेकिन लेकिन जो अल्टीमेट सोर्स होता है जो अल्टीमेट सोर्स होता है जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट तो द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन प्रोटीन तो नहीं होता है तो इसमें हम क्या करेंगे ट्रू स्टार्च और ग्लूकोज के फॉर्म में नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट हम बोलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में मिलता है ना तो द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन तो प्रोटीन नहीं होता है तो ये ट्रू है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस तो सनलाइट की जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है फोटोसिंथेसिस के टाइम ट्रू और फॉल्स ट्रू ये ट्रू है ठीक है नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर इलेवन 
चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से आपने एक आंसर फाइंड करना है ठीक है तो कौन सा सही है विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है तो कौन लेता है रूट हेयर स्ट्रोमेटा लीफ विंस सेपल्स तो हमने पढ़ा स्ट्रोमेटा स्ट्रोमेटा में छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना जो गैसेस एक्सचेंज के लिए होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो गैस है तो इसका आंसर क्या होगा स्ट्रोमेटा नेक्स्ट वन चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फर्स्ट वन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर मेनली थ्रू देयर प्लांट्स क्या करते हैं एटमोसफियर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और किसके थ्रू लेते हैं मेनली किसके थ्रू लेते हैं रूट्स स्टेम फ्लावर्स एंड लीव्स तो किसके थ्रू लेते हैं इनके थ्रू तो नहीं लेते हैं तो किसके थ्रू लेते हैं लीव्स के थ्रू लीव्स में तो इंस्ट्रोमेटा प्रेजेंट रहता है ना तो लीव्स के थ्रू ठीक है तो हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है आपको ये सभी नोट करना है अपनी फेयर कॉपी में और नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ओके तो तब तक के लिए आपने ये सारा काम करना है अपनी फेयर कॉपी में और बुक फिलिंग करनी है ठीक है तो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा चैप्टर नंबर टू न्यूट्रिशन इन एनिमल्स